Prima di iniziare vorrei salutare tantissimo FS Invenzioni e Fai da Te che ha un canale qui su YouTube, poi Martina e Giovanna, un bacione grandissimo, grazie per seguirmi sempre. Ciao a tutti, il video di oggi sarà il video dei prodotti mangereci terminati del mese di febbraio. Ecco qui il bustone stracolmo, come sempre. Iniziamo subito con il primo prodottino di cui voglio parlare. Aspettate, io come sempre per spagnare lo spazio inserisco altre buste dentro altre ulteriori buste <ride> comunque vi voglio parlare di questi dolci momenti della Lazzaroni sono dei biscottini assortiti erano veramente buonissimi e li abbiamo terminati praticamente per il giorno del mio compleanno che a febbraio c'è stato il mio compleanno il 24 sono praticamente si sì, dice pasticceria finissima pasticceria assortita Dunque gli ingredienti sono questi, gli ingredienti ecco non sono sanissimi, eh? no <ride> decisamente no, però comunque ogni tanto si può fare dai, erano buoni buoni buoni, soprattutto quelli tutti ricoperti di cioccolato, insomma uno, uno tirava l'altro ecco, via, poi terminato questi fiocchi delicati incartati singolarmente sono dei fantastici pasticcini buonissimi ricoperti tutto con la granellina di cocco e poi l'interno cremosissimo come se fossero dei cioccolatini Raffaello avete presente? questi però costano molto meno ce ne sono di più sono esattamente 140 grammi di prodotto e vi giuro me ne sono innamorata buoni 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 la mia fissazione del momento questo è il succo alla pesca un succo alla pesca della marca Carrefour mette a fuoco sì. poi queste caramelline du four sono senza coloranti hanno il 22% di succo di frutta big fruit sono le gelée quindi le caramelline morbide morbide ricoperte di, di tante granelline di zucchero e al limone mora fragola e pesca io andavo matta per quelle alla mora quando ero piccola e adesso le ho riscoperte e... Una, una dietro l'altra praticamente dopo che ho aperto la confezione ho iniziato a fare l'estrazione e, e a sottrarre dalla busta tutte quelle alla mora <ride> le ho mangiate tutte io poi sempre all'Eurospin ho trovato e ho provato eh, questi tortini con carote e mandorle della marca appunto Dolciando che si trova all'Eurospin e sono veramente buonissimi questi tortini praticamente sono i dupe delle camille della mulino bianco molto molto buone devo dire sì sì, è ricche di fibre poi sempre all'Eurospin queste punte di asparagi orto self si chiamano eh, un'unica cosa, allora erano buone sono 300 grammi di prodotto sono gli asparagi surgelati l'unica cosa è che non mi sono piaciuti come quando ho aperto il pacco avevano eh, proprio mh, odore di cimitero <ride> ecco <ride> e quindi boh non lo so rispetto a quegli altri del, del pan panorama se ben ricordate ormai vi ho fatto la testa a pallone con, con quelle punte di asparago rispetto a quelli sì mh, però il gusto era buono ugualmente poi terminato mh, queste Pringles Loud ehm, dal, alla pizza margherita al gusto pizza erano fantastiche queste, è una novità, gli ingredienti non sono sanissimi come potete già intuire e già aspettarvi però ogni tanto anche qui si può fare ed erano veramente deliziose poi i biscotti 800, ragazzi non potete capire, li ho trovati anche qui li ho trovati al Carrefour e sono rimasta così senza parole ho detto no ne ho, ne ho preso tre confezioni <ride> troppo buoni <ride> galbusera e sono appunto quei biscottini che hanno proprio il gusto della frolla all'antica nel senso che hanno proprio il sapore di biscottino fatto in casa 250 grammi di prodotto sono 6 monoporzioni quindi sono 6 proprio confezioncine e all'interno ci sono mi pare 8 biscotti se non erro poi eh, ho terminato questa 100% spremuta di mele, eh, da, non da concentrato, della buon natura. 
è sempre all'Eurospin, ma ormai tutti i prodotti che vi sto mostrando sono quasi tutti dell'Eurospin, veramente deliziosa, io questa l'ho acquistata anche all'ananas, però non ho ancora avuto modo di provarla, ma questa ha proprio il sapore, il gusto forte delle mele fresche, appena, appena raccolte, ecco, troppo 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 buona. Eh, poi lo strutto, questo è italiana golosita, un altro prodotto che mi sta facendo letteralmente impazzire sono queste trecce della Dolciando sempre e sono in dupe delle treccine, delle nastrine della mulino bianco con granella di zucchero ma queste sono molto più grandi, sono innanzitutto 10 mi pare nella confezione, sì sono 10 quindi sono molto di più, costano meno e poi sono fantastiche riscaldate quei 40 secondi 50 secondi nel fornettino elettrico quindi non nel microonde attenzione nel fornettino diventano morbide morbide rilasciano questo buon sapore di briochina appena appena fatta ecco veramente deliziose ve le straconsiglio e quindi anche questa è la mia fissazione del momento poi ho terminato i pangri classici, li ho provati anche integrali e devo dire che mi sono piaciuti molto di più, però anche quelli classici ovviamente sono comunque buoni. Poi terminato questo butiao, praticamente, sono praticamente delle sfogliette di pane sardo, sono degli snack al gusto paprika e anche questo ho sempre delle Eurospin, ok? Ormai, ah e qui ci sono tutti gli ingredienti, allora semola rimacinata di grano duro, olio di girasole, aroma naturale, paprika, sale e lievito, insomma semplice semplice, sono un po' più grassi rispetto alle, al, magari alle patatine, non lo so, li sento un po' più pesantucci, però quando si ha voglia di gutiao si deve mangiare questo. Poi ho provato sempre le loro spin, ormai sto diventando un disco rotto, sempre, non ve lo dico più, sempre le loro spin, lo capirete. Buon gustaia, la buon gustaia, sono delle patatine al gusto cacio e pepe. Ragazzi quante erano buone queste patatine, con aroma naturale, veramente deliziose. Non mi aspettavo fossero così buone, non hanno niente da invidiare alle grandi marche. Sono sì, patate fritte al gusto caccia e pepe e hanno mh, proprio l'aroma buonissimo del formaggio e, del, e il pepe si sente relativamente, insomma non disturba, non, non è che ti pizzica la, la bocca, ecco. Ho terminato purtroppo la pasta pura di pistacchio, questa che mi ha spedito mh, eh, la mia amica Marisa. Eh, come farò senza questo nettare degli dei? <ride> Peccato! Olè! il lancio del, del baratto, il lancio del pistacchio poi gli scricchi sono questi grissini, una novità della Morato pane idee e al mais, fiocchi d'avena e soia non mi hanno fatto impazzire sono grissini croccanti ricchi di gusto non mi sono piaciuti tanto diciamo che preferisco e prediligo molto di più altri tipi di, di grissini ma decisamente sì 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 queste sono le mini gallette eh, amo essere biologico fior di natura mini gallette biologiche senza glutine a basso contenuto di grassi sono veramente piccole piccole e mi piacciono tantissimo tra il morbido e il croccante buone 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 sì sì poi quanto erano buoni questi eh, questi quadrotti eh, di, di buffer eh, della marca Carrefour Brecchi eh, sono alla nocciola sì ormai sto comprando soltanto quelle allevate a terra mi trovo molto meglio e poi io prendo quasi sempre quelle grandi non lo so ve l'ho già detto mi, mi sembra che facciano uscire meglio i dolci che li facciano lievitare di più li facciano, li facciano diventare più grandi ecco poi questi sono grissini al sesamo oddio non si capisce più niente però fidatevi di me <ride> e poi guardate la, la figura ecco sì, si vedono i granellini di sesamo purtroppo non si capisce più niente qua la confezione è andata perduta <ride> e quindi erano veramente fantastici ah ecco meno male almeno gli ingredienti si sono salvati provateli questi perché a, a chi piace il sesamo ecco eh, sono l'ideale secondo me <ride> poi i ghirigò questi sono della marca Dolciando sono senza olio di palma il dupe è praticamente dei tegolini sono molto più buoni <ride> sono fantastici questi ghirigò 
questi, anche di questi me ne sono innamorata poi io andavo matta per i tegolini cioè vado tuttora matta per i tegolini e quindi anche questi mi fanno impazzire qui eh, gli ingredienti eh, insomma non, che sì. non si legge più niente nemmeno qua devo imparare a, a tagliare le confezioni con le forbici a tenerle un pochino più decenti da presentare a voi <ride> poi terminato ecco questa è una novità sono i fiori di, i fiori di salmone sì in fragrante pastella è una novità appunto per effetti al forno questi veramente in 25 minuti hanno cotto benissimo nel forno e hanno cotto devo dire nel, proprio nel tempo indicato qua nella confezione ed erano fantastici molto digeribili la, la panatura sopra era veramente gustosa e poi appunto non ti rimaneva nello stomaco sapete molte volte eh, le panature restano troppo mh, indigeste troppo grosse magari e quindi non riesci a ce le mangi perché magari è buona eh, però poi dopo ti rimane un pochino qua nello stomaco invece questo ve lo straconsiglio un ottimo prodotto sì 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 poi ho terminato queste verdure grigliate, dice grigliati davvero, 250 grammi di prodotto erano pronte da gustare, senza conservanti e 100% appunto natura, prodotti naturali e vegetali. Verdure grigliate, queste praticamente erano le zucchine, però esistono anche altri tipi, vedete, ci sono le, le patate, che cosa sono le patate? Non riesco, a, non riesco a leggerlo, no, ok, non sono patate, sono peperoni, melanzane, ve lo dico io, e carciofi, ok, e quindi eh, devo, vorrei provare anche gli altri, allora queste io le avevo comprate al Conad, eh, quindi se vi dovesse capitare di, di passare al Conad, insomma nella zona magari dove ci sono tutti questi, c'è il banco frigo dove ci sono i frullati freschi, ci sono tutti questi prodotti biologici, gli hamburger eh, senza cottura, ecco pronti da, da mangiare, da riscaldare, ci, mh, trovate anche questi, della marca Ista eh, Ghisetti. Ed erano proprio buone, veramente gustose e molto leggere. Poi vabbè pratiche ovviamente perché erano già, già cotte. Bisognava soltanto praticamente riscaldarle. Poi i ravioloni, questi sono ravioloni al gorgonzola dop della marca Trimolini e le nostre stelle. Ma quanto erano buoni e la confezione praticamente, insomma ce n'erano nella confezione. 250 grammi di prodotto ma erano veramente grossi. <ride> e questi io li ho conditi con i funghi e un pochino di stracchino. Ma alla fine del mondo ragazzi, buoni, 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 veramente tantissimo. Poi cose, altre trecce, vedete quanto mi sono piaciute, insomma la cura delle treccine ho fatto. Poi ho terminato le crostatine, queste della marca Dolciando, eh, fantastiche, anche queste mi hanno fatto impazzire in questo periodo. Poi questa è la, la, sfoglia, la sfoglia tonda, sì, della marca Tremolini e questa io l'ho utilizzata per fare una torta salata buonissima ai carciofi e sto pensando di proporla anche a voi, quindi di fare un video, una video ricetta ovviamente di questa tortina salata ai carciofi perché a casa è ci è piaciuta da matti, buona 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 poi ho terminato questi multigrain e queste sono delle barrettine al, ai frutti rossi vedete sono barrette ai cereali e mirtilli rossi e sempre tre mulini via poi questi sono i fusili bucati corti e le specialità della barilla poi questi invece sono i cassulli, della, i cassulli primavera ed è una specialità tipica di Carloforte. Ormai da quando sono stata a Carloforte e ho trovato, ho scovato questi cassulli che praticamente sono dei, dei gnocchietti, gnocchietti sardi, però di forma un po' più cicciotosa. Da quando li ho provati e li ho trovati qui sotto casa, insomma li acquisto quasi sempre. Poi questi primavera sono buonissimi eh, sono molto più buoni di quelli classici eh, hanno praticamente la farina di spinaci il pomodoro granulare e poi insomma la semola di grano duro ottimi 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 veramente poi eh, questo trancino è un, un residuo delle, dei regali dei, dei miei amici vedete sono eh, dei trancini della cop infatti qui non c'è la cop quindi 
è un regalo che mi era stato fatto e li ho terminati da poco aiuto la confezione poverina sono trancini latte cacao e cocco oddio quanto erano buoni vi lascerò la foto per farvi vedere l'interno perché era veramente così come dimostra l'immagine rappresentativa e li ho divorati quasi tutti io a colazione peccato che qui non ci sia la cop insomma io a colazione mangio veramente di tutto è sparito il sole spero, di, spero che mi vediate comunque bene Ole, sta tornando il sole poi questo quanto era buona sempre alle Eurospin ok l'ho detto aranzada di orgosolo dulces eh, eh, praticamente sono delle, eh, delle barrettine chiamiamole barrettine ecco molto, in modo molto profano delle barrettine con scorzette d'arancia limone e eh, limone eh, scorzette d'arancia miele e mandorle ok Marta ce l'hai fatta e dice appunto dal cuore della Sardegna oddio quanto era buona questa saranzale eh, un ottimo prodotto fantastico poi ho provato mh, questo questo arricchitore arricchi, arricchitore arricchitore <ride> eh, dimenticate quello che ho detto <ride> eh, questo esaltatore eh, arricchisce appunto le tue insalate io ho detto arricchitore vabbè eh, di pom con pomodori secchi semi di zucca e granella di mandorle e salad mix praticamente si arricchisce le tue insalate ecco con ferro e potassio e questo ci è piaciuto veramente tantissimo, veramente buono per, per condire le insalate, l'ideale. Anche se ho trovato i pomodori secchi, i pomodorelli secchi, un pochino duretti, sì, e quindi un po' per me hanno fatto male ai molari. Poi, quanto erano buoni questi biscotti? Io e i biscotti ah, siamo così. <ride> Amo essere biologico, della marca Dolciando, frullini integrali, ai 5 cereali, provateli questi perché è un, un tipo di biscotto veramente eccezionale. Zucchero di canna e ricco di fibre. Buoni, buoni, buoni. Innanzitutto si sciolgono in bocca. Eh, voi non avete neanche bisogno di inzupparli per ammorbidirli. Sono sono fantastici <ride> poi le mozzarella Santa Lucia il Tris della Galbani allora io solitamente acquisto il Tris dell'Arborea oppure è capitato Granarolo oppure anche alle Eurospin le Star Delizie questo ero veramente da secoli senza provarlo eh, però rimango sempre dell'idea che comunque sono più buone quelle che, che compro solitamente però in quel momento mi trovavo in un market e non c'erano questi due tipi di, eh, di, di mozzarella che prendo sempre allora mi sono dovuta adattare buona comunque ovviamente perché insomma la Santa Lucia si sa che è buona però non, non ne vado matta ecco di questo tipo di, di mozzarella poi yogurt intero al pistacchio, quanto era buono. I pascoli, pascoli italiani, sì, con yogurt 100% di latte italiano. Veramente delizioso. E poi c'erano tutti quei... Ah, con le mandorline, ecco, stavo dicendo i cereali. C'erano tutte le mandorline qua e quindi si potevano unire. Come sono i, i Müller, per intenderci, ecco. Buono, buono, buono. Poi vedete quanto mi sono piaciuti i fiori di, di merluzzo, e di merluzzo, di salmone, scusate, ormai aveva già preso il volo. Poi le trofie sono eh, pasta fresca della Tremolini, eh, cuociono in 6 minuti soltanto, pasta fresca di semola di grano duro. Ottime queste, tengono bene la cottura e mi piacciono veramente tantissimo. I panetti croccanti, quanto sono buoni questi, anche di questi ne sto facendo scorpacciate impressionanti. Con eh, olio extravergine d'olive e semini di sesamo, buoni buoni buoni, anche questi ve li straconsiglio. Poi queste sono uova fresche sempre da allevamento a terra e sempre uova grandi, delizia del sole. Poi terminato gli oreo al burro di arachidi e cioccolato. Mm, fantastici, <ride> che bontà, che bontà immensa. Poi rusticare, finalmente li ho ritrovati della campiello senza olio di palma con grano saraceno, ricotta e limone, quindi hanno migliorato la formulazione e sono ancora più buoni, vedete, olio di girasole, sì, 
e poi probabilmente hanno tolto la palma anche a tutti gli altri devo provare di nuovo quelli alla frutta poi la mia amatissima è un po' amore e odio per questa panna fresca pastorizzata dell'arborea perché vi ricordate quanto mi ha fatto operare l'estate scorsa insomma d'inverno io la posso acquistare sempre perché è freschissima la trovo sempre buona d'estate insomma ho terrore ad acquistarla perché la porto a casa e non monta perché è acida oppure monta ed è acida quindi insomma non va bene poi Oh, questi erano buonissimi, questi eh, peanut butter jammy, è un, sono praticamente delle tortine, delle tortine sì, al cioccolato e caramella, caramella, jammy sì, buone 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 buone, e me le spedite la mia amica Angela, altri panetti croccanti questi tremolini, poi questi sono i fichi giganti delle isole Geo, buonissimi della Noberasco, erano veramente grossi e poi vediamo un po', ah sì questa mozzarellina, amo essere eh, senza lattosio eh, comunque ve la straconsiglio perché è molto più leggera rispetto agli altri tipi di, di mozzarella, poi ho ritrovato in un altro market i miei amatissimi sofficini limited edition, questi salsicce e patate vi ho promesso, è vero, che avrei fatto, li avrei fatti in casa, ma non ho ancora avuto il tempo. Scusatemi, però è una promessa, una promessa, quindi arriverà in ritardo, ma arriverà. State, state tranquilli, state pur certi. Ovviamente se esce bene la ricetta e se mi doveste piacere, perché prima lo, lo testo io in casa da me e poi lo faccio testare anche agli altri. Gli altri sono le cavie e poi dopo ve lo propongo in un video, ovviamente. Poi, 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 cosa ho terminato? Questo riso sottovuoto, questo carnaroli, campanini, e dice 500 grammi di prodotto. Oh, guardate, vi lascio questa ricettina, magari vi può interessare. Risotto con salsiccia. Ok, fate il fermo immagine. Comunque. Questo è Energy Mix. 99 centesimi praticamente un misto di frutta fresca e frutta fresca frutta secca ed essiccata nocciole e noci del brasile anacardi vedete si sì, si vede ok è veramente ottimo sì poi questo crunchy kit kat non mi è piaciuto tanto new york cheesecake era molto più grosso rispetto ai kit kat classici era un pezzo unico praticamente proprio come fa vedere qua l'immagine però sì, non, non aveva niente di eccezionale rispetto al, ai classici kit kat no no è solo un pochino più grande poi gran spiedi questi sono gli spiedini buonissimi della marcaia che io compro sempre mi piacciono tantissimo soprattutto le due estremità che sono che è la carne che rimane molto più morbida quindi io praticamente vado dagli altri e rubo dagli altri spiedini <ride> le estremità <ride> ok qua è rimasta la carta della, della caramellina alla mora quindi spero tanto che il video vi sia piaciuto spero di, di avervi mostrato qualcosina che magari eh, non so vi incuriosito e quindi potete andare a acquistarla anche voi, vi mando un grandissimo bacione e vi rimando ai prossimi video ciao